మన స్మార్ట్ ఫోన్ మన అల్టిమేట్ పర్సనల్ డివైస్ మన స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరాస్ తో క్లిక్ చేసే ఫోటోస్ వీడియోస్ అన్ని మన స్మార్ట్ ఫోన్ లోనే ఉంటాయి మనం ఆడాలనుకునే ప్రతి గేమ్ మనం వినాలనుకునే మ్యూజిక్ అంతా కూడా మన స్మార్ట్ ఫోన్ లోనే ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్ కి ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరీ ఆప్షన్ అంటే ఎంతైనా మంచిదే ఎందుకంటే ఎస్డీ కార్డ్ పెట్టడం ద్వారా మనం ఇంకా ఎక్కువ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎందుకు కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రమే వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరీ ఆప్షన్ ఇస్తాయి ఇంకొన్ని కంపెనీస్ అస్సలు పోవు యాపిల్ అయితే ఐఫోన్స్ ఒక్కసారి కూడా ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరీ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు ఇలా ఎందుకు చేస్తుంది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ ఫోన్ కి ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరీ ఆప్షన్ ఇస్తే అది ఏ విధంగా స్లో అవుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఈ వీడియో ఎస్డి కార్డ్స్ కి సంబంధించిన వీడియోకి కంటిన్యూషన్ నేను ఆ వీడియోలో క్లియర్ గా ఒక మెమరీ కార్డ్ ఫిజికల్ సైజ్ అంటే ఫుల్ సైజ్ మెమరీ కార్డ్ మినీ సైజ్ మెమరీ కార్డ్ మైక్రో సైజ్ మెమరీ కార్డ్ ఇంటర్నెట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను అలాగే మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎస్డి ఎస్డి హెచ్సి ఎస్డి ఎక్సి ఎస్డి యూసి వీటి అర్థం ఏంటి ఏ విధంగా ఇది మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అని చెప్తుంది ఇవి అలాగే స్పీడ్ కూడా క్లాస్ టూ క్లాస్ సిక్స్ క్లాస్ ఫోర్ క్లాస్ టెన్ అలాగే యూహెచ్ఎస్ వన్ యూహెచ్ఎస్ టూ వీటి ద్వారా రైట్ స్పీడ్స్ రీడ్ స్పీడ్స్ మనకు ఎలా వస్తుంటాయి ఇవన్నీ డీటెయిల్ గా నా వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను ఇవే కాకుండా మీరు మీ అవసరాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు వాడే డివైస్ తగ్గట్టుగా ఒక పర్ఫెక్ట్ మెమరీ కార్డు ఎట్లా కొనుక్కోవాలో కూడా దాంట్లో చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అంతా ఆ వీడియో చూడండి దాని లింక్ నేను మీకు అవ్వటం తెలుస్తున్నాను ఏదైనా స్మార్ట్ ఫోన్ కి ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరీ ఆప్షన్ ఉండకపోవడానికి ముఖ్యంగా రెండు కారణాలు మొదటిది ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రైస్ ఎందుకంటే ప్రైస్ అనేది ఆ స్టోరేజ్ వేరియంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ పైన సెకండ్ ది స్పీడ్ ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ మనం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లో వాడడం వల్ల దాని స్పీడ్ లో కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ప్రైజింగ్ గురించి చూద్దాం ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్ అన్నా కూడా వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని వాటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ సాధారణంగా వాటికి ఒక్కొక్క ప్రైజ్ ఇస్తూ పోతుంటారు ఇప్పుడు స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఆధారంగా ప్రైజ్ ఇస్తారు కానీ ప్రతి ఒక్క స్టోరేజ్ వేరియంట్ లో మళ్ళీ కలర్ వేరియంట్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ప్రైజింగ్ అనేది ఈ కలర్ వేరియంట్స్ కి డిజైన్ కి ఇంకా స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ కి సంబంధించింది ఇప్పుడు మనం యాపిల్ ఐఫోన్స్ విషయానికి వస్తాం యాపిల్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొత్త ఫోన్ ని సెప్టెంబర్ లో లాంచ్ చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొత్త డిజైన్ తో వస్తుంది కానీ ఎస్ వేరియంట్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ అప్గ్రేడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ఐఫోన్ సిక్స్ నుంచి సిక్స్ ఎస్ మీరు చూస్తే ఒక కలర్ మాత్రమే మీకు ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది అని బయట నుంచి చూస్తే మీకు డిజైన్ మొత్తం సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు యాపిల్ ఈ కంపెనీ ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ నుంచి ఎలా ఒక్కొక్క ఫోన్ లో డిజైన్ మార్చింది ఎలా వేరే వేరే కలర్స్ ని తీసుకొచ్చిందో చూద్దాం ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్ స్క్రీన్ చిన్నగా ఉండేది ఐఫోన్ సిక్స్ పెద్దగా అయింది అయితే ఐఫోన్ సిక్స్ లో మనకి బ్లాక్ వైట్ ఇంకా గోల్డ్ కలర్స్ మాత్రమే ఉండేవి అదే మనం ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ వచ్చేసరికి కొత్తగా రోజ్ గోల్డ్ రోజ్ గోల్డ్ కలర్ తీసుకొచ్చారు కానీ డిజైన్ ఏ విధంగా మారలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ నుంచి ఐఫోన్ సెవెన్ వెళ్ళేటప్పుడు డిజైన్ కొద్దిగా మారింది కానీ దాంతో పాటు జెడ్ బ్లాక్ ఇంకా మళ్ళీ బ్లాక్ కలర్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఐఫోన్ సెవెన్ తర్వాత మనకి ఐఫోన్ ఎయిట్ ఇంకా ఐఫోన్ టెన్ రెండు ఒకటేసారి వచ్చాయి ఇప్పుడు ఐఫోన్ టెన్ యాపిల్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అయింది సో దీంట్లో కంప్లీట్ గా కొత్త డిజైన్ వచ్చేసింది దీంట్లో ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్స్ మాత్రం అవైలబుల్ చేశారు దాని తర్వాత ఐఫోన్ టెన్ తర్వాత ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ వచ్చింది దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకో కొత్త కలర్ తీసుకొచ్చారు అంటే ఇక్కడ యాపిల్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ప్రతిసారి యాపిల్ ఒక కొత్త ఐఫోన్ డిజైన్ తో రాలేదు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక కొత్త డిజైన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని రెండు కలర్స్ తో మాత్రమే లాంచ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్ దాంట్లో లోపల చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ కానీ లేదా హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ కానీ చేస్తుంటారు బయట మీకు ఫోన్ షెల్ సేమ్ ఉంటుంది బయట నుంచి చూడడానికి సేమ్ ఉంటుంది కానీ కొత్త కలర్ తో మళ్ళీ తీసుకొస్తారు ఎందుకంటే మీరు సపోజ్ ఐఫోన్ సిక్స్ వాడుతున్నారా సిక్స్ ఎస్ వాడుతున్నారా అని తేడా ఏంటంటే మీద రోజు గోల్డ్ కలర్ ఫోన్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఐఫోన్స్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తాం ప్రతి సంవత్సరం ఐఫోన్ ఏ ఐఫోన్ తో వచ్చినా అంటే ఎస్ అప్గ్రేడ్ తో వచ్చినా లేకపోతే నార్మల్ అప్గ్రేడ్ తో వచ్చినా ఖచ్చితంగా మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్ తో తీసుకొస్తుంది ఇనీషియల్ ఐఫోన్ ఐఫోన్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో ఫస్ట్ టైం లాంచ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఫోర్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్స్
అలాగే థర్డ్ వేరియంట్ దగ్గరికి మనం వస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది విపరీతంగా ఎక్కువ ఉంటుంది దాదాపు మనం ల్యాప్టాప్స్ లో ఎంతైతే స్టోరేజ్ చూస్తామో ఈ హై అండ్ ఐఫోన్ లో కూడా మనం అంతే స్టోరేజ్ చూస్తుంటాం ఇది నార్మల్ గా ఎవరికంత ఉపయోగపడాలని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఉండే ఐఫోన్ ని ఎలాంటి వాళ్ళకి ఉంటారో చూద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ బేసిక్ వేరియంట్ దగ్గరికి మనం వస్తాం ఇది ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఐఫోన్ ఉండి తీరాలి తక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయని ఈఎంఐ పెట్టి కొనుక్కుంటారు అనే వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే తక్కువ స్టోరీ ఆప్షన్ ఉన్నా వాళ్ళు క్లిక్ చేసే ఫొటోస్ అన్ని ఊరికే ల్యాప్టాప్ లో మూవ్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి అంత అఫోర్డబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి లోయెస్ట్ ప్రైస్ రేంజ్ తో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా స్టోరేజ్ స్పేస్ తక్కువ పడుతుంది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ వేరియంట్ దగ్గరికి వస్తే మాక్సిమం మంది ఇదే కొంటూ ఉంటారు యాపిల్ కూడా తెలివిగా ఏం చేస్తుందంటే సపోజ్ థర్టీ టూ జీబీ బేస్ వేరియంట్ పెడితే మధ్య సిక్స్ ఫోర్ జీబీ పెట్టదు డైరెక్ట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రీజ్ పెడుతుంది ఆ టైమ్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది అందరికి అవసరం ఉంటుంది కానీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పెట్టడం ద్వారా మీ ద్వారా ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలా చూస్తుంది ఇప్పుడు థర్డ్ హైయెస్ట్ వేరియంట్ మనం అంటే ఇది జనరల్ గా చాలా తక్కువ మంది కొంటూ ఉంటారు నిజం చెప్పాలంటే బల్స్ వాళ్ళు కొంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి జస్ట్ ఆ సంవత్సరం వచ్చిన ఒక కొత్త కలర్ ఐఫోన్ కావాలి అలాగే హై అండ్ వేరియంట్ కావాలి ఎన్ని డబ్బులు అయినా వాళ్ళు ఇచ్చేసి కొంటూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దా మొత్తం ఫిఫ్టీ సిక్స్ లేదా ఫైవ్ ట్వంటీ జీబీ స్టోరేజ్ స్పేస్ లో ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉపయోగించలేదు అంటే మొత్తం మీద యాపిల్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అటు ఇటు కానీ పరిస్థితి లానే ఉంటాయి అంటే మనం చిన్న తీసుకుంటే మరీ తక్కువ అయిపోతుంది అదే మధ్యలో వేరియంట్ తీసుకుంటే మరీ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇంకా హైయర్ అండ్ వేరియంట్ థర్డ్ అండ్ వేరియంట్ తీసుకుంటే దాని స్టోరేజ్ మన ల్యాప్టాప్ కన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది మొత్తంగా మనం చూస్తే యాపిల్ ఎప్పుడు కూడా ప్రోడక్ట్ స్టాండర్డైజేషన్ చేస్తుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తే మనం చాలా బాగుంటుంది మనకి ఇష్టం వచ్చింది చూస్ చేయొచ్చు అని మనం అనుకుంటాం కానీ అలా ఉండదు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఏ చూస్ చేసుకోవాలో మన మైండ్కి అర్థం అవ్వదు అప్పుడు మనకి డెసిషన్ ఫ్యాటిక్ జరుగుతుంది అంటే మన మైండ్ అలసిపోతుంది ఏ చూస్ చేసుకోవాలో అర్థం కాకుండా సో ప్రతి సంవత్సరం ఒకటే ఐఫోన్ లాంచ్ అవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్ గా వేరే కలర్ వేరియంట్స్ లో పెద్ద స్క్రీన్ చిన్న స్క్రీన్ ఫోన్స్ లాంచ్ అవుతాయి కానీ దాంట్లో ఉండే ఫీచర్స్ కామన్ గా ఉంటాయి సో మనం నాకు ఈ ఫీచర్ కావాలి ఈ ఫీచర్ కావాలి అని మనం అడగడానికి లేదు మనం అడిగేదల్లా జస్ట్ కలర్ వేరియంట్ అలాగే స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఈ రెండింటిని మాత్రమే మన డెసిషన్ తీసుకోగలుగుతాం కాబట్టి యాపిల్ కూడా ఈ రెండింటి దగ్గర ఎప్పుడు కంట్రోల్ పెడుతుంది ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ ఉండడం వల్ల మనం ఒక మంచి ఎస్డి కార్డ్ పెట్టకపోవడం వల్ల ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా తగ్గిపోతుంది దాని స్పీడ్ ఏ విధంగా తగ్గిపోతుంది అని ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం మీరు ఇప్పుడు ఒక మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ పై చూస్తే మీకు అక్కడ ఎస్డి హెచ్సి ఎక్సి యూసీ అని కనిపిస్తుంది అది మాక్సిమం స్కోర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తెలియజేస్తుంది దాంతో పాటు మీరు అక్కడ సర్కిల్ లో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఇలాంటి నంబర్ చూసుంటారు లేదా యూ లోపల వన్ త్రీ అని కూడా చూసుంటారు ఇక్కడ క్లాస్ టూ క్లాస్ ఫోర్ అని అర్థం ఏంటంటే ఆ సర్కిల్ లో టూ ఫోర్ ఉంటే దాని క్లాస్ టూ క్లాస్ ఫోర్ అంటున్నాం అలాగే యూ లోపల వన్ ఇంకా త్రీ ఉంటే దాని యూఎస్ఎస్ క్లాస్ వన్ యూఎస్ఎస్ క్లాస్ త్రీ అంటున్నాం ఇది మనకి రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ ని తెలియజేస్తాయి సర్కిల్ లో టూ వన్ అంటే రైట్ స్పీడ్ టూ ఎంబీపీఎస్ ఉంటుందని అర్థం సర్కిల్ లో టెన్ ఉందంటే రైట్ స్పీడ్ టెన్ ఎంబీపీఎస్ ఉంటుందని అర్థం యూఎస్ఎస్ వన్ ఉందంటే టెన్ ఎంబీపీఎస్ నుంచి రైట్ స్పీడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని అర్థం యూఎస్ఎస్ త్రీ ఉంటే థర్టీ ఎంబీపీఎస్ నుంచి రైట్ స్పీడ్ స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థం వీటి అన్ని టూరిస్ డీటెయిల్ అండ్ ఎస్జీ కార్డ్స్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియోలో ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కి ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరీ ఆప్షన్ ఉందనుకుందాం మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కి మనకి ఫోర్ కే వీడియో రికార్డ్ చేసే కేపబిలిటీ కూడా ఉందనుకుందాం ఫోర్ కే వీడియో మనం రికార్డ్ చేస్తే దాని సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి వన్ మినిట్ ఫోర్ కే వీడియో సైజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంబి అనుకుందాం అంటే ఒక్క మినిట్ లో సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒక్కొక్క సెకండ్ ఆ వీడియో చూడాలంటే మీ మెమరీ కార్డ్ స్పీడ్ ఖచ్చితంగా టెన్ ఎంబీపీఎస్ కానీ ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడు మీరు ఆ వీడియో స్మూత్ గా చూడగలుగుతారు మల్టీమీడియాని మనం ఒక ఎక్స్టెండబుల్ మెమరీ కార్డ్ నుంచి చూడడం వేరు అలాగే మనం దాంట్లో యాప్స్ లో చేసుకుని అంటే ఆండ్రాయిడ్ లో మనకు ఆప్షన్ దొరుకుతుంది మనం యాప్స్ అన్ని కూడా మెమరీ కార్డ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలా మెమరీ కార్డ్ లో ఉన్న యాప్స్ ని రన్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే మీరు మల్టీమీడియా ఫైల్స్ ని చూసినప్పుడు సీక్వెన్షియల్ గా డేటాను రీడ్
512 GB వరకు ఎక్స్‌పాండబుల్ 128 GB వరకు ఎక్స్‌పాండబుల్ అని మాత్రమే చెప్తారు కానీ దాంట్లో మీరు క్లాస్ 2 కార్డ్ వేస్తారా క్లాస్ 10 కార్డ్ వేస్తారా లేదా UHS 3 కార్డ్ వేస్తారా అది మొత్తం మన మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదో ఒక కార్డ్ వేసి దాంట్లో మనం యాప్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకొని గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు లేదా యాప్ స్విచింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక యాప్ నుంచి ఇంకో యాప్ కి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళేటప్పుడు మీ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఫ్రేమ్ లాక్స్ వస్తాయి అలాగే మీరు యాప్ స్విచింగ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు కూడా అంత స్మూత్ గా జరగదు మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు దాంట్లో సేవ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ అవుతాయి మీరు ప్లే బ్యాక్ చేసుకునేటప్పుడు రికార్డ్ చేసుకున్న ఫోర్ కే మీడియం చూసినప్పుడు కూడా ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ అవుతాయి అప్పుడు మీరు ఫోన్ మ్యానుఫాక్చర్ మీద బ్లేమ్ చేస్తారు ఈ ఫోన్ చాలా స్లోగా ఉంది దీని ప్రాసెసర్ బాగాలేదు లేదా దీంట్లో గ్రాఫిక్స్ బాగాలేవు దీని డిస్ప్లే బాగాలేదు దీని కెమెరా బాగాలేదు ఇది ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ రికార్డ్ చేస్తున్నా మీరు అంటారు కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మొబైల్ మ్యానుఫాక్చర్ ది కాదు మనం మనం ఇష్టం వచ్చిన మెమరీ కార్డ్ వేస్తున్నాం మనం మొబైల్ ఫైన్ మ్యానుఫాక్చర్స్ ని బ్లేమ్ చేస్తున్నాం దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం కంపెనీ బ్లేమ్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా మనకు కూడా చాలా బ్యాడ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది ఇలా మనం చాలా స్లో స్పీడ్ ఉండే మెమరీ కార్డ్ ని మనం ఫోన్ లో వాడతాం కాబట్టి మన యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుండదు సో ఈ ఒకటే రీజన్ వల్ల చాలా మొబైల్ మ్యానుఫాక్చర్స్ ముఖ్యంగా యాపిల్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరీ ఆప్షన్ ఇవ్వదు యాపిల్ ఐఫోన్స్ లో చాలా ఎక్కువ స్టోరీ ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తుంది అంటే అది వాడే మెమరీ కూడా నాన్ ఫ్లాష్ వాడుతుంది ఇది నాన్ వాల్టేజ్ మెమరీ అంటే ఇప్పుడు మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లో లేదా నార్మల్ గా మన కంప్యూటర్స్ లో కూడా మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాలి లేదా ఏదైనా ఫైల్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటే మెమరీ నుంచి ర్యామ్ లోకి వస్తుంది ర్యామ్ లో నుంచి ప్రాసెసర్ ఉపయోగించుకుంటుంది కానీ ఐఫోన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మధ్యలో డీ ర్యామ్ ఉంటుంది కానీ ఐఫోన్స్ లో ర్యామ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా కారణం దాని స్టోరేజ్ నుంచి చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండమే డైరెక్ట్ గా దాని స్టోరేజ్ డివైస్ నుంచే ఈ నాన్ ఫ్లాష్ నుంచి అవసరం అని దాన్ని మొత్తం ప్రాసెసర్ తీసుకొని వాడుకుంటూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఐఫోన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి ఇంకో కారణం ఏంటంటే ఐఫోన్ హార్డ్వేర్ అదే డిజైన్ చేసుకుంటుంది అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కూడా అదే డిజైన్ చేసుకుంటుంది సో కంప్లీట్ గా మొత్తం ఎప్పుడు దాని కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది ఐఫోన్స్ లో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐఓఎస్ కూడా యాపిల్ డిజైన్ చేస్తుంది అలాగే ప్రాసెసర్స్ ని ఇంటర్నల్స్ ని అలాగే మెమరీ ని దాని ఇష్టం వచ్చిన దాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది దీని వల్ల ఫోన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది మీరు ఐఫోన్ లాంచ్ ఫోన్స్ లో చూస్తే అక్కడ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఏ లెవెన్ ఏ ట్వెల్వ్ చిప్ అని చెప్పి దాన్ని కేవలం ఐఫోన్స్ లో ఇంకా ఐప్యాడ్స్ లో మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు అందుకే వాళ్ళకి అంత సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమైజ్ ఉంటుంది మీరు మిగిలిన ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ అన్ని చూస్తే వాటిలో స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ప్రాసెస్ వాడుతూ ఉంటారు ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇలాంటివి సామ్సంగ్ ఎస్ సిరీస్ లో నోట్ సిరీస్ లో అలాగే వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ లో ఇంకా గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్స్ అన్ని అందరు కూడా ఇదే ప్రాసెస్ వాడుతూ ఉంటారు ఈ మొత్తం దాంట్లో మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఎక్స్పాండబుల్ స్టోర్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది కానీ దాంట్లో మనం ఇష్టం వచ్చిన రీడ్రా ఎక్స్పీరియన్ ఉండే కార్డ్ ఇష్టం వచ్చింది వేస్తూ పోతూ ఉంటాం దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెబ్బతి ఉంటుంది మనం మా కంప్లైంట్ బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇంటర్నల్ మెమరీకి ఉండే రీడ్ రైట్ స్పీడే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా యాడ్ చేసి ఎస్డి కార్డ్ కూడా ఉంటే అప్పుడు మనకి ఏ విధమైన ల్యాగ్ ఉండదు మార్కెట్ లో కొత్త విధమైన మెమరీ కార్డ్ రాబోతుంది దాని పేరు యుఎఫ్ఎస్ అంటే యూనివర్సల్ ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఈ కార్డ్ కనుక మీరు మీ ఫోన్ లో పెట్టుకుంటే మీకు ఇంటర్నల్ మెమరీ కన్నా కూడా మీరు ఎక్కువ రీడ్ రైట్ స్పీడ్స్ పొందొచ్చు వన్ సెవెంటీ ఎంబీపీఎస్ వరకు రైట్ స్పీడ్ అలాగే ఫైవ్ థర్టీ ఎంబీపీఎస్ వరకు రీడ్ స్పీడ్ ఇది దాదాపు ఒక ఎంట్రీ లెవెల్ ఎస్ఎస్డి కీ కోల్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఎస్ఎస్డి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ ఎస్ఎస్డి ని జనరల్ గా ప్రీమియం ల్యాప్టాప్స్ ఉపయోగిస్తుంటారు దీన్ని ప్రీమియం ల్యాప్టాప్స్ లో వాడడం కారణంగా దాని బూట్ టైమ్ ఓన్లీ ఫైవ్ సెకండ్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ సెకండ్స్ లో మీరు మీ ల్యాప్టాప్ నాన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు యుఎఫ్ఎస్ మెమరీ కార్డ్స్ ద్వారా మనం సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ని ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చూడబోతున్నాం కానీ ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నార్మల్ గా మనకి మైక్రో ఎస్డి కార్డ్స్ ఎలాగైతే పిన్ ఉంటాయో అలాగే యుఎఫ్ఎస్ కార్డ్స్ ఉండవు కొన్ని ఎక్స్ట్రా పిన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా పిన్స్ ఉండని కారణంగానే ఇంత ఎక్కువ రీడ్ రైట్ స్పీడ్స్ మనం మెమరీ కార్డ్స్ కూడా పొందగలుగుతున్నాం అయితే ఇప్పుడు సామ్సంగ్ ఒక కొత్త కార్డ్ స్టార్ట్ తీసుకురాబ
సో ఇంటి పరిస్థితుల్లో అట్లీస్ట్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ అన్న దృష్టిలో పెట్టుకుని యాపిల్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ తీసుకురాలేకపోవచ్చు మీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మీరు ఎప్పుడన్నా క్లాస్ టూ క్లాస్ ఫోర్ మెమరీ కార్డ్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు దాంట్లో మీరు టెన్ ఎయిటీపీ మూవీస్ గానీ లేదా గేమ్స్ గానీ యాప్స్ దాంట్లో స్టోర్ చేసినప్పుడు మీరు గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఫ్రేమ్ బ్లాక్స్ మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ ఎప్పుడైనా గమనించారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట అవ్వట్లేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్